Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine, happy, and healthy. Uh, welcome you here in today's session, chapter number seven. Uh, that is about the competitive forces. In this chapter, uh, we cover today about the markets, uh, different types of markets we'll study. We also study about the industries and the different segments of the industries we cover. And uh, then we uh, also discuss the uh, different like generic types of industries, fragmented in industries, emerging industries, um, mature industries, uh, declining industries, global industries. So we all discuss these types of different industries, industries and its reason. Uh, fragmented, emerging, uh, mature, you declining. Then we also study uh, different uh, industries uh, in the process of convergence. The convergence is how it is, on basis of it is, and the reasons are what the industry's convergence is on basis of it is, and then finally we'll uh, the final topic we'll cover about the demand led supply demand led convergence and the supply led convergence. So these are the topics we are going to cover in today's class. All right. So let's begin, first of all, what, before we discuss the competition in markets, I would like to discuss uh, what market is basically. What market is basically. My dear students, very simply, we can define that uh, a market as is a place of buying and selling, right? A market is a place where buying and selling takes place. Jahan kharidu farok hoti hai, usi hain market kehte hain. Market can be defined on the basis of different segments or types, right? Market ko hum different Segments or types ki basis pe define kar sakte hain. Aur usko hum teen categories mein divide karte hain. Wo teen categories kaun kaun si hain? Number one. Product based. Product or services based. Product based or services based market. For example, uh, AC ki market, furniture market, uh, Urdu Bazaar mein books market, um, Denso Hall pe fan market, right? Jame cloth pe cloth market, right? Um, Electronic appliances ki market, tires ki market, right? So, ab ye kya hai? Ye product based hai. Ab services based pe aate hai, to airline services. Ab aap uh, airport jaan, to different airlines ki aapko ticket reservation offices na zarayenge, booking offices na zarayenge. Airline ki, uh, jo aap booking wala karwaate hai, saman ki, uh, wo aapke offices nazar aayenge. Right. Courts ke aaspas jayenge to lawyers ke offices nazar aayenge. So this is what? Kisi medical center pe jayenge to doctors ke offices nazar aayenge. So ab ye product based ya services based way. Right. Product ya services based way. All right. Now, we examples that if we say that the fashion cloth market, hai, banking ki market, hai, sare banks, hai, traveling agencies, and the market for the traveling, air traveling agencies, so what is this market? This is basically product-based, product or services-based. 
सो पहली टाइप ऑफ मार्केट हमने पढ़ ली प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विसेज बेस्ड सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट जो है दैट इज बेसिकली कस्टमर बेस्ड कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स बेस्ड मार्केट इसमें क्या होता है फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स आपके मैं कराची इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल देता हूँ तो कराची इलेक्ट्रिक जो है डिवाइड द कस्टमर्स टैरफ ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल कस्टमर्स ये जो दुकानदार वगैरह हैं तजारती सार्फिन है कमर्शियल कस्टमर्स फिर जनरल कस्टमर्स आपके जो घरेलू सार्फिन है फिर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जो आपके सनती सार्फिन है जो इंडस्ट्रीज वगैरह जिनकी हैं कंपनीज हैं तो अब ये कस्टमर बेस्ड आपका जो है मार्केट हो गई कि कस्टमर के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है मार्केट को कि किस किस तरह के कस्टमर्स हैं द थर्ड वन इज जोग्राफिकल बेस्ड और एरिया बेस्ड मार्केट राइट जोग्राफिकल एरिया बेस्ड मार्केट फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिकन मार्केट यूरोपियन मार्केट एशियन मार्केट अफ्रीकन मार्केट राइट पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि जी कराची की मार्केट लाहौर मार्केट फैसलाबाद की मार्केट इस्लामाबाद की मार्केट राइट अब ये क्या है कि रीजनल हैं जोग्राफिकल बेस्ड हैं एरिया बेस्ड हैं तो अब ये हमारी तीन टाइप की मार्केटिंग हो गई नंबर वन प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड नंबर टू कस्टमर बेस्ड नंबर थ्री जोग्राफिकल बेस्ड और एरिया बेस्ड सो दीज आर द्री डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज of the market all right is this clear okay acha market can be global or market can be localized market global bhi ho sakti hai localized bhi ho sakti hai theek hai puri duniya mein phaile bhi ho sakti hai globally aur local market bhi ho sakti hai right Um, देखिये जब हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ना प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रैटेजीज कि प्रोडक्ट के के लिए मार्केट स्ट्रैटेजीज क्या होंगी तो हम देखते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली इंट्रोड्यूस करना है फैलाना है या लोकलाइज लोकल मार्केट में करना है सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर कंपनीज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट what i said an important aspect of business strategy for companies is selling the goods or services successfully to the target market aur wo target market jo hai aapki wo global mein jana hai globally target kar rahe hain ya localized local area mein aap target kar rahe hain right aapki jo product market strategy hai product market strategy hai wo kya hai aap apni cheez ko global introduce kar rahe hain ya localized hain so there are so many products aap locally introduce karte hain और बहुत सारे प्रोडक्ट्स से आप ग्लोबल इंट्रोड्यूस करते हैं सो so, ये किसी भी बिजनेस स्ट्रेटजी की किसी कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ डिस्कशन है कि व्हेन दे आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट्स और दे इंट्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स द मार्केट तो वो उनका टारगेट मार्केट क्या है उनकी टारगेट मार्केट लोकल मार्केट है या उनकी जो टारगेट मार्केट है वो ग्लोबली जाना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर सो so, इस अमल को हम प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी कहते हैं कि हम अपनी स्ट्रेटजी बना सके कि हमारी प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी क्या है लोकल मार्केट है या ग्लोबल मार्केट है इस अमल को हम प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी कहते हैं और राइट अब अ सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट एंड एंड कस्टमर्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड to the provision of public services such as state owned schools and hospitals and jpmc hai civil hospital hai aapka nicvd hai national institute of cardiovascular disease hospital isi tarah se aapka aapka kidney and liver transplant ka siut hai dr adib rizvi ka right so ab ye kya hai ab ye uh, shora afaq hospitals hai um uh, jo गवर्नमेंट यानी स्टेट ओन हॉस्पिटल हैं जैसे स्कूल हैं स्टेट ओन कॉलेज हैं यूनिवर्सिटीज हैं प्राची यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी सिंध यूनिवर्सिटी पिशावर यूनिवर्सिटी राइट 
तो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट जो मार्केट का है और कस्टमर का है वो हम पब्लिक सर्विस में भी अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब स्टेट ओन स्कूल्स एंड स्टेट ओन हॉस्पिटल्स जो हैं वो भी एक मार्केट है और वो भी लाइक कोई एजुकेशन की मार्केट है स्टेट ओन कहीं वो हॉस्पिटल्स की मार्केट है राइट right? और सो uh, so, अब ये जो है बेसिकली uh, हम यू कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि कि आपकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी क्या है ठीक है यानी वो ग्लोबलाइज आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे या लोकलाइज्ड और दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो मार्केट और कस्टमर का मैंने आपको बताया वो ये है कि इसके अलावा हम पब्लिक सर्विस में भी अगर देखते हैं जैसे कि स्टेट प्रोवाइड कर रही होती है फैसिलिटीज हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज की सूरत में तो वो भी एक मार्केट है कहीं एजुकेशन की मार्केट कहीं हॉस्पिटल्स की मार्केट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की मार्केट कहीं हॉस्पिटल्स की मार्केट यू गॉर इट तो ये सारे के सारे एक तरह के आपके जो है वो एग्जाम्पल्स हो गए इसकी अब देखिए ना आपको स्कूल्स में एडमिशन दिलवाना है तो आप स्कूल्स की मार्केट को देख रहे हैं लोकलाइज मार्केट को देख रहे हैं या आप मुल्की लेवल पे बड़ी मार्केट को देख रहे हैं राइट right? या ग्लोबल मार्केट में आप इंटरनेशनली पढ़ने के लिए जा रहे हैं कनाडा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका फिनलैंड नॉर्वे डेनमार्क स्वीडन राइट अब वो ग्लोबल मार्केट से स्टडीज की टीचिंग की राइट ओके आप जो है वो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड और एम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं राइट right? दुनिया के ग्लोबली लाइक जो ग्लोबल मार्केट है एजुकेशन की तो मार्केट जो है वो लोकलाइज भी हो सकती है मार्केट ग्लोबल भी हो सकती है राइट right, जी ओके नाउ मूविंग टू वर्ड्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट एंड द कैटेगरीज ऑफ द टाइप्स ऑफ द मार्केट प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट कस्टमर बेस्ड मार्केट जोग्राफिकल बेस्ड मार्केट नाउ वी मूव टू वर्ड्स इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स अब चलते हैं हम इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर की जाने माई डियर स्टूडेंट्स एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स और ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेस राइट मैंने क्या कहा कैन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स और ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है चीजें मिक्सअप ना होने पाए आई नीड योर प्रॉपर अटेंशन what i said can industry consist of suppliers or organizations who produce similar goods or services bas samay aa gayi yani wo suppliers or wo organizations jo similar goods milta julta goods or services provide karti hain मिलते जुलते काम करने वाले इदारे हैं उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं यानी तमाम मिलते जुलते काम करने वाले इदारे एक इंडस्ट्री कहलाते हैं तमाम मिलते जुलते काम करने वाले इदारे या सप्लायर्स जो एक जैसी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाने वाले हों एक जैसे काम करने वाले हों मिलते जुलते काम करने वाले इदारे हों मिलते जुलते काम करने वाले लोग हों सप्लायर्स हों ऑर्गेनाइजेशन हों जो मिलते जुलते काम करते हों मिलती जुलती सर्विसेज देते हों उन्हें इसे हम इंडस्ट्री कहते हैं राइट सो एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स और ऑर्गेनाइजेशन हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज और राइट आई बात समझ में फॉर एग्जाम्पल एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ट्रैवलिंग इंडस्ट्री लाइजर इंडस्ट्री लेजर इंडस्ट्री के मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री जो कि एंटरटेनमेंट दे रही हो राइट एंटरटेनमेंट वगैरह प्रोवाइड करती हो अब एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बहुत वसी है इसके अंदर आपके एम्यूजिंग पार्क वगैरह बना दिए आर्ट गैलरीज बना दी ठीक है बाउलिंग एलेज बना दिए जहां बाउलिंग वगैरह करते हो आप जाके 
राइट right? आपने सैनिमास वगैरह बना दिए एम्यूजमेंट पार्क बना दिए राइट right? तो अब ये सब क्या है कि ये लेजर इंडस्ट्रीज में काम करती हैं सो अभी सब के सब क्या है मिलते जुलते काम कर रहे हैं इससे इंडस्ट्री है सिमिलर इंडस्ट्री है और राइट right. मैं फिर रिपीट करता हूं और ज्यादा अच्छे ज्यादा मौसर अंदाज में आई वुड लाइक टू टू कम्युनिकेट यू पीपल और टू टीच यू दिस एन एन इफेक्टिव मैनर विद सम मोर एग्जांपल्स मैंने कहा इंडस्ट्री क्या है व्हाट इज एन इंडस्ट्री एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे इदारे और ऐसे लोग जो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करते हो सिमिलर सर्विसेज देते हो हम उसे इंडस्ट्री कहते हैं और राइट Is this okay? So an industry, my dear students, may have different segments. A industry के अंदर different segments हो सकते हैं. एक ही industry के अंदर मुख्तलिफ मिलते जुलते हुए काम हो सकते हैं. Right? तो एक industry के अंदर different segments होते हैं. वो separate as segments हम identify कर सकते हैं. राइट right. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसके अंदर स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन इसमें न्यू कार्स बनाने वाले इदारे इसमें ओल्ड कार्स की डीलिंग करने वाले इदारे राइट right. इसमें थर्ड पार्टी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाले इदारे ये सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आ जाते हैं और राइट बैंकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो कमर्शियल बैंकिंग कंज्यूमर बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग राइट अब ये क्या है अब ये उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए बैंकिंग के सेगमेंट्स हो गए यू गॉर इट इसी तरह से हम अगर मजीद जाके देखते हैं फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन इंडस्ट्री में जाते हैं आप सोचे कि हैं एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है Yes, of course. Education भी एक इंडस्ट्री ही बन गई है वो गया दौर के जब लोग इसे एक कार खैर समझ के पढ़ाते थे अब तो ये एक इंडस्ट्री है आप देख ही रहे होंगे कि दवा के वो लोग कमा रहे हैं शोबे के अंदर राइट right? और अभी आप सीए नहीं किया आपने और अभी से आपके जहन में आपके मन में ये कॉम्पल फूट गई हो फूट चुकी होगी कि यार मैंने भी पढ़ाना है मैंने भी जो है ये सब्जेक्ट पढ़ के सी को पढ़ाना है या हो सकता है यहाँ तक आपको कॉम्पल जो है पूरी जो है कली बन चुकी हो अब कि मैंने अपना उस सी का आर खोलना है प्रॉपर इंस्टीट्यूट खोलना है राइट सो माई डी स्टूडेंट्स एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जब जाते हैं तो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं इसके जैसे यूनिवर्सिटीज एक सेगमेंट है राइट हार एच ई के अंडर एच ई के अंडर में जो यूनिवर्सिटीज है हार एजुकेशन कमीशन राइट जिससे आप लोगों को लेना देना नहीं है स्कूल्स एक अलग सेगमेंट है कॉलेजेस एक अलग सेगमेंट्स है सी एस एस की एजुकेशन एक अलग सेगमेंट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पी क्यू एस जो है जैसे सी ए ए सी सी एफा सेमा ये अलग एक सेगमेंट है सो माई डियर स्टूडेंट्स अब क्या हुआ हम यू कह सकते हैं कि हर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं राइट right? हर इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं एवरी इंडस्ट्री कंप्राइजिंग डिफरेंट सेगमेंट्स और राइट माई डियर स्टूडेंट्स ये जो मैनेजमेंट होती है ना द पीपल दो रन द ऑर्गेनाइजेशन ये जो मैनेजमेंट होती है ना मैनेजमेंट नीड टू रेकग्नाइज दैट विच इंडस्ट्री एंड विच सेगमेंट they operate in and also which market they are selling to wo kis industry ya kis segment industry ke kis segment mein operate kar rahe hain business kar rahe hain aur ab market ke kis segment ko kya sell kar rahe hain market ke kis segment ko sell kar rahe hain right inhe management ko मार्केट के अंदर जो तेजी से होने वाली चेंजिंग्स हैं 
उस पर दे दे हैव टू कीप एन आई ऑन द ऑल द चेंजिंग्स एन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्री दे हैव टू रेकग्नाइज ऑल द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑल द फ्यूचर लाइक कमिंग ट्रेंड्स न्यू ट्रेंड्स और इसी की बेसिस पे ये इंडस्ट्रीज ये सेगमेंट्स ये मार्केट्स अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करती हैं इन द लॉन्ग रन उन्हें कैसे सर्वाइव करना है कैसे कंपीट करना है कैसे तरक्की करनी है दे हैव टू डिसाइड व्हाट देयर प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजीज शुड बी इन द फ्यूचर राइट दे हैव टू डिसाइड दे हैव टू कीप एन आई ऑन ऑल दीज एक्टिविटीज ऑन ऑल दीज थिंग्स यू गॉट इट माय डियर्स देखें मोबाइल फोन एक जमाने में आया आई थिंक आई थिंक आई थिंक एटीज के अंदर जब इंट्रोड्यूस हुआ ये और लेट एटीज में पाकिस्तान में कॉमन होना शुरू हुआ तो किसी के पास वो बिगनिंग वाला मोबाइल इतना बड़ा सा बड़े साइज का हाथ में पूरा टिफिन की तरफ से उठाया हुआ उसकी बैटरी पूरी उठाई हुई क्या पीछे जो है बॉस के पीछे उसका सेक्रेटरी चलता हुआ चला जा रहा है वो पूरा टिफिन उठाया हुआ है और बॉस के हाथ में जो है वो फोन उठाया हुआ है तो समझा जाता था कि ओ मैन ही इज बिग शॉट ही समथिंग कोई बड़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन को सी एफ को सीई कोई बड़ी चीज आ रही इसको ऑपरेट कर ऑपरेट करना भी इतना ईजी नहीं था इतना फ्र... यूजर फ्रेंडली नहीं था फिर आहिस्ता 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 हमने देखा कि दो तीन साल के बाद तैतीस दस आ गया डबल थ्री वन जीरो तैतीस दस नोकिया और नोकिया ने मार्केट को लीड किया वर्ल्ड वाइड राइट नोकिया ने मार्केट को लीड किया और ऐसा किया कि सारी हर किस्म की टेक्नोलॉजी आउट हो गई माई डी स्टूडेंट्स नोकिया ने बहुत जबरदस्त अपने आप को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में लीड किया बड़ा बिजनेस कमाया लेकिन हमने ये देखा और दुनिया ने ये देखा कि नोकिया ने मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड्स वो चेंजिंग कंडीशंस ऑफ द मार्केट उसको रिकग्नाइज नहीं किया नहीं कर सका राइट right? उसे फ्यूचर मार्केट को रेकग्नाइज नहीं किया उसने प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजीज को रेकग्नाइज नहीं किया वो डिसाइड नहीं कर सका कि मैं अपनी प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी क्या बनाऊं नतीजतन वो तैतीस दस जिसने दुनिया पे हुकूमत की थी वो बटन वाला फोन मार्केट से अपसलीट हो गया और उसके बाद स्मार्टफोन्स दुनिया में तशीफ ले आए और वो स्मार्टफोन्स बदलता गया नए दौर के नए तकाजों के साथ साथ उन्होंने क्या किया उन्होंने बदलते हुए ट्रेंड्स को देखी पहनाए उन्होंने उस पर नजर रखी रिकग्नाइज किया कि मार्केट के अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही हैं कस्टमर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन कंडीशंस को देखा और अपनी इंडस्ट्री को अपनी और इंडस्ट्री के डिफरेंट सेगमेंट्स को जो है वो मार्केट को नजर में रखते हुए उन्होंने उस पर काम किया और फिर वो स्मार्टफोन्स की तरफ आ गए वो बटन का फोन स्मार्टफोन में कन्वर्ट हुआ उसमें स्क्रीन आ गई और वो स्मार्टफोन बिकम अ मिनी कंप्यूटर एंड नाउ दैट स्मार्टफोन इज अ मिनी कंप्यूटर प्लस कैमरा प्लस टीवी प्लस रेडियो प्लस वॉच एंड हैविंग नंबर ऑफ एप्स सेवरल एप्स यू कैन रन थ्रू योर कंप्यूटर थ्रू योर सेल फोन इवन हार्ट बीट पर भी असर पड़ता है तो आपके पास एप्स मौजूद हैं आपने सीधा उसको आपके अपने हार्ट पे रखा या अपने नर्व्स पे रखा और आपने अपने हार्ट बीट्स को या पल्स को आपने मेजर कर लिया बीपी को कंट्रोल कर लिया बीपी को लाइक मेजर कर लिया नर्व मेंटल नर्व्स को कंट्रोल लाइक चेकअप कर लिया बीपी रीडिंग ले ली हार्ट बीट्स की रीडिंग हो गई राइट पल्स की रीडिंग हो गई So this is what क्या हुआ 
कि नया है दौर ये नए तकाजे इसके हमें अपने आप को बदलना होगा तो मार्केट में जिन्होंने इस चीज पे नजर रखी जिन इंडस्ट्रीज ने इस चीज पे नजर रखी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मर्जर्स किए और आहिस्ता आहिस्ता आज वो तरक्की करते हुए कहां से कहां पहुंच गए वट डज दिस मीन्स दिस मीन्स कि अब आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं ये इंडस्ट्रीज अगर आपने आप को बदलते हुए नए दौर के नए तकाजों के मुताबिक अपने आप को तो इस चीज को रिकोगनाइज ना कर सकें अगर कि जनाब चेंजिंग कंडीशन या कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स क्या है तो मार्केट से ऑप्सलीट हो जाती हैं लाइक तैतीस दस नोकिया डबल थ्री वन जीरो नोकिया बहुत कोशिश कर रहा है वापस आने की बहुत कोशिश कर रहा है कि वापस आऊं स्मार्टफोन के तौर पे भी वापस आने की कोशिश कर रहा है लेकिन ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है राइट उसके मुकाबले में सैकड़ों फोन फोन आ चुके हैं और मार्केट एकदम बिल्कुल चेंज हो चुकी है अब जगह बनाना मुश्किल हो गया है सुमारिये स्टूडेंट्स इंडस्ट्रीज को बदलते हुए दुनिया के तकाजे चेंजिंग जो नीड्स हैं कस्टमर्स की उसको रिकग्नाइज करके चेंजिंग कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना होता है और राइट माइडियर स्टूडेंट्स देखते हैं आप जेनेरिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के कौन कौन सी टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं माइडियर स्टूडेंट्स देर फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ये पोर्टर ने हमें बताया पोर्टर की रिसर्च है पोर्टर है सेट के देर आर फाइव जेनेरिक टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज नंबर वन फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज ये स्मॉल लेवल के फॉर्म्स होती हैं राइट ये स्मॉल लेवल पे जो है छोटे पैमाने पे सेल एंड परचेज करती हैं स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल मार्केट इनके पास होता है फॉर एग्जाम्पल ड्राई क्लीन वाला हो गया हेयर ड्रेसर्स हो गए ठीक है कॉबलर्स शू रिपेयर्स वाले हो गए ये छोटे पैमाने की दुकानें शॉप्स होती हैं छोटे 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 स्मॉल पोर्शन ये शॉप्स या लाइक स्मॉल किस्म की फर्म्स ये शॉप्स काम चल रही होती हैं या जैसे लॉन्ड्री शॉप्स वगैरह ये सारी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज में आती हैं द सेकेंड इज इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इमर्जिंग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता उभरने वाली सनतें जो न्यू ट्रेंड्स होते हैं right there are industries that have only just started to develop and are likely to become much bigger and more much more significant in the future kya bhi to aaj se to bhar rahi hai lekin future mein wo bahut badi sanatein ho jayengi for example for example telecommunication industry for example telecommunication asia mein to kafi improve kar chuka hai asia aur europe mein aur america mein lekin africa mein telecommunication industry is waqt jo hai wo इमर्जिंग इंडस्ट्री है उभर रही है इसी तरह से रोबोटिक्स राइट इसी तरह से बैटरीज की सनत आपकी गाड़ियां बैटरीज पे आ गई हैं इन्वर्टर्स सोलर पैनल राइट ये सब के सब इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं राइट द थर्ड वन इज मेच्योर इंडस्ट्रीज मेच्योर का मतलब होता है ऐसी जो डेवलप हो चुकी है जो डेवलप हो चुकी हैं, ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, माय डियर स्टूडेंट्स देर आर इंडस्ट्रीज जो कि अपनी मेच्योर फेज में गुजर रही हैं ऑफ देयर लाइफ साइकिल प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपने शायद पढ़ा हो कभी पीडीएलसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पीडीएलसी तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने मेच्योरिटी के फेज में दाखिल हो चुकी हैं मेच्योर हो गई हैं डेवलप हो चुकी हैं छा चुकी हैं फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर मैनुफैक्चरिंग फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल टेली कम्युनिकेशन ये सब मेच्योर हो चुकी हैं हमारे कंट्रीज में ये जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं द नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्री जो कि खत्म होने के करीब हैं, डिक्लाइन कर रही हैं, अपनी मेच्योरिटी गुजार चुकी हैं बलूबत गुजार चुकी हैं अब वो खत्म होती जा रही हैं। सो लाइक द इंडस्ट्रीज दो आर गोइंग टू गोइंग इनटू डिक्लाइन गोइंग टू बी एंड जिनकी सेल्स 
फॉल कर रही है राइट मार्केटिंग के बावजूद सेल्स फॉल कर रही है और उसके जो कॉम्पिटेटर्स हैं वो भी कम होते चले जा रहे हैं मार्केट से स्किप कर रहे हैं छोड़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस दौर ही नहीं रहा पोस्ट ऑफिस कौन जाता है आपके हाथों में इतने इतने गैजेट्स हैं सारा पोस्ट ऑफिस वाला काम काम कर लें फ्री में फॉर एग्जाम्पल रेडियो स्टेशन फॉर एग्जाम्पल ट्राप राइटर इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल टीवी वी सी आर फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने की वो लोम्स इंडस्ट्री जिसे पुराने खड्डी का कपड़ा बनता था राइट फॉर एग्जाम्पल यूरोप के अंदर कोल माइनिंग बिल्कुल खत्म हो गई है ना होने के बराबर है इतनी तो बर्फ पड़ी रहती है राइट अब ये खत्म होने के करीब है या खत्म हो गई है डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज है नेक्स्ट इज ग्लोबल इंडस्ट्रीज ग्लोबल इंडस्ट्रीज नाम से जाहिर है कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ग्लोबल स्केल पे वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हैं राइट right? जैसे आईटी सेक्टर ग्लोबली बिजनेस कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर एंड्रॉयड माइक्रो प्रोसेस इंडस्ट्री राइट गेमिंग इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग राइट अब ये सारे ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं और राइट सो माई डियर स्टूडेंट दीज आर दिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जिसको कपोर्टर ने फाइव जेनरिक टाइप्स में डिवाइड किया है और राइट ओके मूविंग टूवर्ड्स कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस कहते हैं कि जब दो या दो से जायद इंडस्ट्रीज मिल जाए मर्जर हो जाए यहां मर्जर एक वो एक अलग चीज है जो एक मर्जर एंड एक्शन है वो एक अलग चीज है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है मर्जर एंड एक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है यहां हम कन्वर्जेंस बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के साथ कर रहे हैं कि टू और मोर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स कन्वर्ज होते हैं हम 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 आहंगी हो जाती है मिलाप हो जाता है दे कम टूगेदर वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं काम करने के लिए दे कम टूगेदर फॉर द बिजनेस फॉर द सेक ऑफ बिजनेस एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री विद द सेम कस्टमर मार्केट राइट और इस कन्वर्जेंस से वो फ्यूचर के अंदर जो आने वाली चेंजेस हैं उसको देखते हुए वो कन्वर्जेंस करते हैं मिलाप करते हैं आपस में हम आहंग होते हैं दे कम टूगेदर राइट ये दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं इस एस्पेक्ट से कि मिलकर कुछ काम करेंगे कुछ नया करेंगे और उससे कुछ नई चीजें सामने आएंगी और हम कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर लाइक मेजर इंपैक्ट बिजनेस स्ट्रेटजीज पे आएगा और बिजनेस के नए एवेन्यूज खुलेंगे जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी वही सेम एग्जांपल मैं आपको दोहराता हूं कि फॉर एग्जांपल इन द पास्ट देर वर थ्री सेपरेट कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर कंज्यूमर होल्ड फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविजन इंडस्ट्री अलग थी तो टेलीफोन इंडस्ट्री अलग है कॉलिंग uh, के लिए तो डेटा सर्विसेज इंटरनेट के लिए अलग है अब तीनों मिल गए चुपके चुपके राइट सो अब क्या हुआ ये कम्युनिकेशन के सर्विसेज तीनों जो है टीवी टेलीफोन डेटा सर्विसेज दे कम्बाइन नाउ अब आपके सामने पीटीसीएल है या मोबाइल फोन सर्विसेज हैं इनको देखिए आप कि टेलीफोन सर्विस कंपनीज डिलीवर वॉइस कम्युनिकेशन इसके अलावा इंटरनेट एंड डेटा सर्विसेज इसके अलावा टीवी चैनल चैनल्स यानी एंटरटेनमेंट ये सब चीजें आपको मोबाइल फोन सर्विसेज और पीटीसीएल वगैरह दे रहे हैं राइट सो व्हाट डज दिस मींस दिस मींस के मिलते जुलते तीन सेक्टर्स करीब आए और दो या दो से जायद इंडस्ट्रीज आपस में मिल गई और मिलके काम शुरू किया हम आहंगी हुई उनके दरमियान दे कम टू गैदर कन्वर्जेंस हुआ उनमें मिलाप हुआ और नतीजतन नई प्रोडक्ट सामने आई और अब आपके पास जो है वो 
एक पीटीसीएल वाले ही वो तमाम तीनों काम कर रहे हैं राइट सेम नेटवर्क पे और सेम मैकेनिज्म के साथ सेम इवन यू कैन से सेम मशीनरी के साथ ऑलमोस्ट तो अब टेलीफोन कंपनीज आपको टेलीफोन भी दे रहे हैं साथ साथ वो आपको टेलीविजन uh, के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी दे रहे हैं और आपको डेटा सर्विसेज भी दे रहे हैं यू गॉट इट माय डियर्स सो दिस इज व्हाट हैपन दिस इज ऑल बेसिकली बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस सो दिस इज व्हाट दिस इज बेसिकली अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस कि दो या दो सिजाइन इंडस्ट्रीज बेसिकली मर्ज होकर मिलकर कुछ नया कर गई और उसका नतीजा क्या है जब आपके पास जो है वो आपके जो सेल फोन है आपके जो घरेलू जो सर्विसेज हैं पीटीसीएल की उसमें आप बहुत सारे काम कर रहे हैं बैक वक्त राइट स्मार्टफोन की एग्जांपल दी मैंने कि दिस बिकम अ मिनी कंप्यूटर नाउ अब कंप्यूटर के कई इदारे मिलके स्मार्टफोन्स के डिफरेंट इदारे मिलके कैमरा वाले डिफरेंट इदारे मिलके टेलीविजन वाले डिफरेंट इदारे मिलके ठीक है और ये सब जो डेटा वाले डेटा प्रोवाइड करने वाले डिफरेंट इदारे मिलके इन्होंने मिलके काम किया और स्मार्टफोन जैसी प्रोडक्ट आपके हाथों में है सो so अब ये कन्वर्जेंस है राइट सो वैन टू और मोर इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स मीट टुगेदर कम टुगेदर एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सेम इंडस्ट्री With the same customer market, so इस अमल को हम convergence कहते हैं तो या दो से ज्यादा industries का मिलकर काम करना आप उसमें convergence कहलाता है इसके example मैंने आपको दे दी right और इसके अलावा आप अगर देखते हैं तो banking है banking और insurance है insurance वाले हैं तो banking और insurance अलग अलग हुआ करती थी आज banking और insurance के इधारे मिलकर services दे रहे हैं और banks offer करते हैं आमतौर से कि जिनके बड़े अकाउंट्स हैं बड़े अमाउंट्स रखे हैं बैंक में तो उनको इंश्योरेंस की भी कवरेज देते हैं वो बैंक्स कि अगर आप अपने अमाउंट की अगर इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं या अपनी चीजों की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो हम आपको उस पर ये ये फीचर्स देंगे तो अब बैंकिंग और इंश्योरेंस कन्वर्जेंस हो गई है तो ये नया बैंकिंग ट्रेंड है कि ना आप बैंक बैंकिंग बैंक आर ऑफरिंग इंश्योरेंस इट्स न्यू ट्रेंड ना All right, my dears. So, I hope you all understand to what convergence is basically, or the industries' के लिए convergence क्यों इतने important है या उससे क्यों इतने ज़्यादा benefits मिल रहे हैं. Now we move after understanding the concepts of the convergence. Now we move towards two types of uh, convergence. There are two types of convergence, right? demand led convergence and supply led convergence these are the two types of convergence ke jab milte hain milke kaam karte hain to uski do type ki convergence hoti hai so first of all i would like to discuss demand led convergence demand led convergence basically customers ki farmaish pe merger hota hai customer ki farmaish pe convergence hota hai yani customer chahta hai कि जनाब मुझे चीजें मिला के दो मुझे दोनों चीजें एक जगह चाहिए मुझे तीनों चीजें तीनों फैसिलिटीज एक जगह चाहिए कस्टमर की तरफ से प्रेशर होता है so, जब कस्टमर की तरफ से प्रेशर होता है इंडस्ट्री के ऊपर और इंडस्ट्री वो चीज करके देती है कस्टमर के प्रेशर के ऊपर कस्टमर की फरमाइश के ऊपर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर तो उसे हम कस्टमर उसे हम फिर डिमांड लेड कन्वर्जेंस कहते हैं क्योंकि डिमांड कौन करता है कस्टमर करता है तो कस्टमर लेड कन्वर्जेंस या डिमांड लेड कन्वर्जेंस वो होती है क्योंकि जो कस्टमर की फरमाइश पे कस्टमर की जरूरत के मुताबिक उसके उसके एम्फोसाइज करने पे होती है उसे हम डिमांड लेड कन्वर्जेंस कहते हैं फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको आपकी अपनी एग्जाम्पल एक जमाना था कि तमाम Uh, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्पेशली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सी ए ए सी सी एस एम आर के जो स्टूडेंट्स होते थे वो फिजिकली क्लासेस लेते थे फिजिकली क्लासेस में जाके पढ़ते थे और देर वॉज नो अदर ऑप्शन फिर क्या हुआ कोविड नाइनटीन आ गया राइट right? एक बीमारी जो कि इतनी ज्यादा थी भी नहीं और उसको फैला दिया गया 
और अब तहकीक उसको प्रूव भी कर रही है कि हाँ कि ये जो कुछ हुआ उसके नतज वो जो आपने आपने वैक्सीनेशन की जो टेस्टिंग की है उसने दुनिया को मुसीबत में डाल दिया है और अच्छे खास लोग मर चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी बीमारियों में मुबतला हो गए हैं जिनका ट्रीटमेंट भी इतना आसान नहीं है खास तौर से हार्ट से रेलिवेंट और जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है आपकी बॉडी का वो वो बहुत वीक हो गया उन सिस्टम्स की वजह से जिसको आप कहते थे कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगा रहे तो ऐसा नहीं हुआ बल्कि इम्यून सिस्टम और वीक हो गया ये फाइजर और ये स्ट्रोजेनिका ने तबाही कर दी दुनिया के अंदर अब दुनिया के साइंटिस्ट उस जगह पे आ गए हैं जो उस वक्त कुछ लोग गिने चुने लोग कहते थे कि मत लगवाओ अभी ये ये वैक्सीन वैक्सीन क्योंकि ये अभी टेस्टेड नहीं है इन वैक्सीन को पहले गिनीपिक्स के ऊपर चैंपियंजीज के ऊपर टेस्टिंग की जानी चाहिए थी फिर ह्यूमन को लगाना चाहिए था लेकिन इन्होंने प्रेशराइज करके वर्ल्ड के अंदर एक एक पूरा प्रेशर आया हुआ था डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी और डब्ल्यूएचओ के ऊपर से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने प्रेशराइज कर रही थी अपने डिक्टेशन देने के लिए दुनिया को उन्होंने वो फोर्सफुली आपको सबको वैक्सीन लगाई और स्पेशली स्ट्रोजेनिका और, और फाइजर की तबाहियां दुनिया के सामने आई और बहुत सारी डैप्स हुई और स्टिल उसके जो मुजमरात हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंस uh, हैं वो वी आर फेसिंग और पता नहीं क्या क्या ये कॉन्सिक्वेंस हम फेस करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में राइट विद इन वन ईयर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस के जो थे नतज सामने आने शुरू हो गए थे सो माई डियर स्टूडेंट्स सो बात से बात निकली है तो बहरहाल बात चीजों को डायरेक्टली नहीं यूज करना चाहिए अंटिल किसी प्रॉपर टेस्टिंग ना हो जाए राइट फाइजर के मालिक ने वैक्सीन नहीं लगवाई उसका इंटरव्यू आई हैव सीन ही सेड नो आई डोंट नीड दैट व्हाई यू डोंट नीड दैट यू पीपल आर फोर्सिंग टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्पेशली ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड उसके आप टेस्टिंग कर रहे हैं फ्री में सैंपल्स दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए और इवन पैसे भी दे रहे हैं कंट्रीज को कि ये लगवाओ और आपको पैसा दे रहे हो पैसा लोगों को वैक्सीनेशन वालों को नहीं मिल रहा है वो गवर्नमेंट्स को मिल रहा है फोर्स करने के लिए और गवर्नमेंट वाले भी खुद नहीं लगवा रहे जो बड़े अरबाब इख्तियार है बल्कि वो नीचे फोर्स करके लगवा रहे हैं लोगों को इंस्टीट्यूट को कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में और वर्किंग प्लेसेस पे सो दिस इज वॉट ये डब्ल्यू एच ओ का कारनामा और वर्ल्ड की जो लीडिंग जो वो कंट्रीज जो कि अपना अपना डिक्टेशन देते हैं अपना जो सुपर पावर अपना जो वन वर्ल्ड uh, जो उन्होंने अपना एक बनाया है स्लोगन तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे काम करते गए और बाहर हाल बड़ा भयानक हुआ ये लोगों के साथ और लकीली बच गया वो लोग जिन्होंने ये वैक्सीनेशन नहीं ली सो माई डियर स्टूडेंट ड्यू टू दू टू दोविड नाइनटीन हुआ क्या क्या आप पहले फिजिकली जाते थे क्लासेस लेने के लिए फिर क्या हुआ कि कोविड आ गया तो कोविड में कोई वॉज नो अदर वे तो इंस्टीट्यूट ने क्या क्या ऑनलाइन पे आना शुरू हो गए उन्होंने आपको घर बैठ के पढ़ाना शुरू कर दिया आप लोगों के सबके मजे आ गए अब क्या हुआ कि अब आप क्या चाहते हैं अब डिमांड लेड ये आ रहा है कस्टमर की फरमाइश स्टूडेंट की फरमाइश आ रही है कि जनाब हमें मर्जर चाहिए क्या हमें फिजिकल प्लस ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए दोनों चाहिए फिजिकल भी चाहिए ऑनलाइन भी ले लेंगे और अगर हम फिजिकल नहीं भी जा सके तो ऑनलाइन ले लेंगे हम कंप्यूटर पे घर बैठ के प्लस हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी चाहिए राइट right? अब ये क्या हुआ अब ये डिमांड लैड है यानी कस्टमर्स की फरमाइश है स्टूडेंट्स की फरमाइश है सो so, अब हम इसे डिमांड लैड कन्वर्जेंस कहेंगे ऑल राइट द सेकेंड एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड्स द सेकेंड टाइप इज सप्लाई लेट कन्वर्जेंस सप्लाई लेट कन्वर्जेंस क्या है कि सप्लायर्स और ऑर्गेनाइजेशन सी अ लिंक बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिसाइड टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इंडस्ट्रीज यानी इसमें होता ये है द कन्वर्जेंस जैसे मिसाल के तौर पर हमने आपको एग्जाम्पल दी थी कि कन्वर्जेंस ऑफ द एंटरटेनमेंट वॉइस कम्युनिकेशन एंड डेटा राइट इससे क्या हुआ इससे ये सारी तीनों इंडस्ट्रीज आपस में इनकी कन्वर्जेंस हुई एंटरटेनमेंट वाले लोग वॉइस वाले लोग और डेटा वाले इंटरनेट वाले लोग इनकी कन्वर्जेंस हुई मिलाप हुआ इनका हसीन इम्तजाज बना एक राइट right? 
और ये इससे क्या हुआ कि उन्होंने देखा सप्लायर्स ने ऑर्गेनाइजेशन ने ये देखा कि जनाब नए दौर के मुताबिक टेक्नोलॉजी कल जो जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की जो कस्टमर है जो कंज्यूमर है उसको अगर उनकी कन्वीनियंस के लिए अगर हम ये सब चीजें एक जगह करके दे दें कि सेल फोन कैमरा राइट कंप्यूटर डेटा टीवी एंटरटेनमेंट राइट ये सब हम एक जगह करके दे दें तो कैसा रहेगा तो नतीजतन आपके सामने जो प्रोडक्ट आई वो स्मार्टफोन्स आ गए राइट अब ये क्या हुआ अब ये जो स्मार्टफोन्स आए हैं ये स्मार्टफोन्स के आने की वजह से जो लाइक सप्लाई लेट कन्वर्जेंस हुई है जो इंडस्ट्रीज ने देखा जो सप्लायर्स ने देखा कंपनीज ने देखा कि जनाब अगर हम ऐसा कर दें तो कैसा रहेगा जब हम अपने कस्टमर को अपने कंज्यूमर को कन्वीनियंस दे दें तो ये सप्लायर ने सोचा कंपनीज ने सोचा कि जनाब हम मर्ज कर दें चीजों को राइट नतीजतन क्या हुआ नतीजतन ये हुआ कि स्मार्टफोन हमारे से वजूद में आया जिसके अंदर सेलफोन भी है कंप्यूटर भी है कैमरा भी है टीवी भी है डेटा भी है फर्स्ट टाइम किसी एक कंपनी ने ये सब चीजें मर्ज कर दी आई डोंट नो कि कौन सी कंपनी ने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि आप मुझे बेहतर बता सके उसका नाम कि फर्स्ट टाइम ये स्मार्टफोन किसने दिया माय डियर स्टूडेंट्स वो पहली कंपनी ने ये कर दिया लेकिन अब सब कंपनीज को प्रॉब्लम पड़ गई मुसीबत पड़ गई अब सबको करना पड़ रहा है और इसी चक्कर में नोकिया तैतीस दस जो मार्केट का जॉइंट था बिजनेस लीडिंग बिजनेस होल्डर था वो इस चक्कर में मार्केट से आउट हो गया मार्केट से बाहर हो गया सो माय डियर स्टूडेंट्स ये डिमांड लेट कन्वर्जेंस ये सप्लाई लेट कन्वर्जेंस जब होते हैं तो उसकी वजह से नए बिजनेस मारे से वजूद में आते हैं नई इंडस्ट्रीज मारे से वजूद में आती हैं और इसी वजह से कई वो बिजनेसेस जो कि मार्केट ट्रेंड्स को नजर में नहीं रखते द कीप द डोंट कीप एन आई ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स वो अल्टीमेटली मार्केट से आउट हो जाते हैं जैसा कि मैंने आपको डबल थ्री वन जीरो नॉक किया कि एग्जाम्पल दी दैट इज दस इस चक्कर में मार्केट से बिल्कुल ऑप्सलीट हो गया बल्कि बहुत अरसा लोग इसको बिल्कुल लाइक भूल गए थे और फिर इसको एकदम से इसने कोशिश की है अब कुछ अरसे से कोशिश कर रहा है वापस आने की लेकिन बहुत देर हो चुकी है और उसके सामने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं जो स्मार्टफोन्स की सूरत में इस वक्त कंप्यूटर्स हैं मिनी कंप्यूटर्स हैं सेल हैं कैमरा है टीवी है डेटा है और इतने एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इतनी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन रैम रोम और प्रोसेसिंग स्पीड के साथ आ रहे हैं और इतने एडवांस मेगा के साथ आ रहे हैं कि लोगों की सोच है राइट सो माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड आज की क्लास में इतना ही रखते हैं मैंने आपको आज की क्लास के अंदर बेसिकली आई हैव स्टार्टेड विद दी मार्केट के व्हाट मार्केट इज बेसिकली तो मैंने मार्केट की डिफरेंट आपको टाइप्स बताई राइट मार्केट की कैटेगरीज बताई राइट प्रोडक्ट मार्केट कस्टमर मार्केट जियोग्राफिकल मार्केट उसके बाद फिर मैंने आपको ग्लोबल और लोकलाइज मार्केट के बारे में बताया उसकी एग्जाम्पल्स दी फिर मैं इंडस्ट्रीज पे आया इंडस्ट्रीज बताई कि इंडस्ट्री वॉट इज एन इंडस्ट्री फिर इंडस्ट्री के डिफरेंट सेगमेंट्स बताए मैंने राइट right? और uh, um, मैंने आपको डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल दी और इसके बाद फिर हम वी मूव टूवर्ड्स दिक टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज मैंने पोर्टर की फाइव जेनरिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री इमर्जिंग इंडस्ट्री मिच्योर इंडस्ट्री और डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री और ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया उसके बाद फिर मैंने आपको कन्वर्जेंस के का कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस इज बेसिकली और कन्वर्जेंस से क्या बेनिफिट्स हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या बेनिफिट्स और लॉसेस हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया और फिर कन्वर्जेंस की दो डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको बताई डिमांड लेट कन्वर्जेंस एंड सप्लाई लेट कन्वर्जेंस माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टूडे इनशाला कमिंग क्लासेस से हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस करेंगे Uh, till then goodbye allah hafiz and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh